Isang magandang araw kasama ang Economics at Home. Sa nakaraang aralin, napag-alaman natin ang magiging reaksyon o pagtugon ng mga mamimili sa pagbabago ng presyo. Ngayong araw, aalamin naman natin kung paano tutugon ang mga producer sa pagtaas at pagbaba ng presyo na nakasalalay ang kanilang kikitain. Ano kaya ang elasticidad ng supply? Ang elasticidad ng supply ay tumutukoy na kung gaano ang pantugon ng producer sa bahagda ng pagbabago ng dami ng supply sa bahagda ng pagbabago ng presyo. Nasusukat ito sa pamamagitan ng formula na ito. Price elasticity of supply is equal to percent change in quantity supplied divided by percent change in price. Na kung saan ang ES ay ang elasticidad ng supply, ang bahagda ng pagbabago ng QS o quantity supplied ay ang ating dependent variable habang ang bahagda ng pagbabago ng presyo ay ang independent variable. Ang bahagda ng pagbabago ay ang laki o liit ng pagbabagong magaganap sa supply o sa presyo. Hindi kagaya sa elasticidad ng demand. Dito, hindi na natin kailangan pang gumamit ng absolute value sapagkat ang presyo at dami ay may direkta o tuwirang relasyon. Kaya ito ay magbibigay sa atin ng positibong resulta. Kagaya sa demand, gagamitin natin ang midpoint formula upang makita at masukat ang elasticidad ng supply. Para makuha ang bahagda ng pagbabago ng quantity supply, gagamitin natin ang percent change in QS is equal to Q2 minus Q1 over Q1 plus Q2 divided by 2 times 100 na kung saan ang Q1 ay ang dati o lumang supply at ang Q2 naman ay ang bagong supply. Para makuha naman ang bahagdan ng pagbabago ng presyo, gagamitin natin ang Percent change in price is equal to P2 minus P1 over P1 plus P2 divided by 2 times 100 na kung saan ang P1 ay ang dati o lumang presyo at ang P2 naman ay ang bagong presyo. Mas mauunawaan pa natin ito sa pamamagitan ng halimbawa. Halina't sabayan ako na mag-compute. Ang dating dami ay dalawang daan sa dating presyo na 10 piso. Ang bagong dami ay dalawang daan at dalawang po sa bagong presyo na 15 piso. I-substitute lamang ang mga given sa ating formula. Unahin natin ang pagkuha sa bahagdan ng pagbabago sa quantity supplied. Percent change in QS is equal to 220 minus 200 over 200 plus 220 divided by 2 times 100. Percent change in QS is equal to 220 minus 200 I 20 over 200 plus 220 ay 420 divided by 2 times 100. Percent change in QS ay 20 over 420 
divided by 2 ay 210 times 100. Percent change in QS ay 0 0.0952 o 0 and 952 ten thousandths times 100. Ang ating bagdan sa pagbabago sa dami ng supply ay 9.52%. Sumunod, isubstitute naman ang mga given para makita ang pagbabago sa presyo. Percent change in price is equal to 15 pesos minus 10 over 10 pesos plus 15 pesos divided by 2 times 100. Percent change in price I 15 minus 10 I 5, 10 plus 15 I 25 divided by 2 times 100. Percent change in price I 5 over 25 divided by 2 I 12.5 times 100. Percent change in price I 5 pesos divided by 12.5 I 0 0.4 times 100. Ang ating bahagdan ng pagbabago sa presyo ay 40%. Ngayon na may pagbabago na tayo mula sa dami ng presyo, ay i-divide natin ang nakuwang bahagdan ng pagbabago ng quantity supplied at ng bahagdan ng pagbabago ng presyo para makuha ang elasticidad. Price elasticity of supply is equal to 9.52% over 40%. Price elasticity of supply is equal to 9.52% divided by 40% I 0 0.238 or 0 and 238,000. Ang ating price elasticity of supply ay 0 0.24 o 0 0.238 ay mas maliit sa 1. Paano natin ito bibigyan ng interpretasyon? Kung gayon, ang elasticidad na nakuha natin na 0 0.238 o 0 0.24 ay mas maliit kaysa sa 1. Mapapansin kanina na ang pagbabago ng quantity supplied ay 9.52% ay mas mababa sa 40%. Mas maliit ang bagdan ng pagbabago ng quantity supplied kaysa sa bagdan ng pagbabago ng presyo. Kaya ito ay inelastic o de-elastic. Sa makatuwid, Ang mga producer ay nangangailangan pa ng mahabang panahon para makatugon sa pagbabago ng demand. Bago tayo magtapos, sagutan ang pagsasanay na ito. Ipagpalagay na tumaas ang bote ng gatas. Kumpyutin na, hihintayin ko ang iyong sagot. Lamang ang nagsasanay. Mahusay! Naway na pagtagumpayan mo ang lahat ng pagsasanay at katanungan sa mga video lessons na ito. Kung may mga kalabuan ng aralin, huwag mahiyang magtanong. Ibahagi na ang iyong natutuhan. Malay mo, may mapulot ding kaalaman sa iyo ang iyong mga kamag-aral. I-like ang video kung naging mahalaga ang aralin sa iyo. At maaari ka ring mag-subscribe para sa susunod na diskusyon. Nakatapos na muli tayo ng isang unit. Magkita-kita tayo sa susunod na markaan. Maraming salamat sa iyong panahon. Tumugon sa mga aralin sa economics. Hanggang sa muli, isang magandang araw para matuto ng economics.